Начинается странная война. Британцы, британцы объявили войну э, Гитлеру, но объявили они в значительной степени под давлением э, США. Э, идет странная война, а затем наступает 41 год, и вот 41 год – это страшный интересный период, май-июнь. Я занимался этим периодом, изучая его буквально по дням, я вам могу сказать, что это совершенно увлекательная, фантастическая вещь. Естественно, здесь у нас времени нет идти по всем дням, но какие-то вехи мы с вами проскочим, потому что вы это должны знать. Значит, смотрите, 4 мая 41 года Гитлер выступает в Рейхстаге и ни разу не упоминает Советский Союз. То есть Советского Союза уже нет. 5 мая Сталин выступает перед выпускниками Академии, Академии военных с очень жесткой антинемецкой речью. 6 мая Сталин становится председателем Совнаркома. Он был лидер партии, теперь он становится председателем Совнаркома, то есть председателем Совета Министров. У нас до 46 года Совета Министров не было, был Совет Народных Комиссариатов. 8 мая Происходит перелет Гесса в Великобританию. Гесс – это нация номер два. Это заместитель Гитлера по партии, который перелетает в Великобританию. И дальше официальная версия такова. Он попал не туда, куда хотел. Самолет приземлился не так. Гесс сломал ногу, был арестован. И все. Гитлер сказал... Ну, у нас очень часто говорят, Гитлер сказал, что он сошел э, с ума. На самом деле немецкая фраза, сказанная Гитлером, звучит по-другому переводится. Он сказал Гесси, он запутался. Гитлер от него открестился, но произошло то же самое, э, как, знаете, когда был арестован в Италии Муссолини в первый раз, немцы решили его спасти. И у немцев был такой супер боевик от Таскарцени, который э, с командой... Ну, потом Муссолини выкрал, но когда Гитлер давал ему поручение, он сказал следующее, что если его, он будет арестован в Скорцене, то Гитлер скажет, что Скорцене действовал сам по себе и что Скорцене просто сошел с ума. Но Скорце не сумел выкрасть Муссолини, Они, причем он не потерял ни одного человека при этом. Я вам очень рекомендую вообще посмотреть в интернете информацию об этом человеке от Таскорцени. Это очень серьезный человек. А, несмотря на фамилию, этот человек немецкий. Так вот, что было на самом деле? На самом деле, вот все разговоры о том, что Гесс был арестован, это была завеса. На самом деле начались переговоры. Вообще нужно сказать, что британцы уже засекречивали информацию по Гессу несколько раз. Последний раз они ее засекретили до 2050 года. Ясно совершенно, что там они ее еще сказать, засекретят дальше, потому что Гесс много чего знал. Кстати, очень интересно обстоятельства его смерти. Он получил пожизненное и сидел в, в тюрьме Шпандау. В 1987 году Горбачев сказал, что ну, Гесса надо выпустить уже, хватит, он старый, ему почти 90 лет. Когда Гесс об этом узнал, он позвонил сыну и сказал, ну теперь англичане меня убьют. Через несколько дней его нашли повешенным. А, человек а, не мог бриться сам. А здесь он встал на лавку, сказать, там проволоку замотал и повесился. Это как в фильме «Берегись в автомобиле». Пиво только что привезли, а в облу только что поймали. Вот. Что такого знал Гесс, что ну, невозможно было его оставить в живых? Шли очень интенсивные переговоры, и что-то в этих переговорах э, англичане пообещали Гессу. Что пообещали? Дело в том, что Сталин был прекрасно в курсе этих переговоров. Разведка работала хорошо. И в самом начале июня, 8 или 9 июня, Сталин узнал, что к переговорам с Гессом присоединился человек, который в 1935 году дал зеленый свет немцам на занятия Рынской области. После этого Сталин понял, что переговоры идут успешно. И действительно, 12 июня началась переброска. Гитлер начал снимать войска с Западного фронта и перебрасывать на советскую границу. Сталин сделал асимметричный ход. 13 июня было составлено заявление ТАСС, которое было обнародовано 14 июня. Это знаменитое сообщение ТАСС от 14 июня, в котором говорилось, что советское правительство считает, что все разговоры о напряжении в отношении с Германией – это ложь. У нас с Германией прекрасные отношения, Советский Союз выполняет все свои обязательства по отношению к Германии, ну и так далее. Наши рьяные антисталинисты и на Западе люди – Смеются над Сталином и говорят, ну надо же, какой глупец, как он выхалуивался перед Гитлером. Гитлер уже через неделю нападет на Советский Союз, а он тут, так сказать, адресатом телеграммы 14 июня был не Гитлер, а Рузвельт. В 1937 году Рузвельт сказал, если 
Советский Союз нападет на Германию, мы будем помогать Германии. А если Германия нападет на Советский Союз, мы будем помогать Советскому Союзу. А 17 апреля 1941 года американский конгресс принял такое заявление. Но там была одна очень интересная формулировка по поводу Советского Союза. Если Советский Союз нападет на Германию или позволит себя спровоцировать на нападение, США будут помогать Германии. Для чего не, а американцы это делали? Они не хотели, чтобы Германия и Советский Союз воевали раньше времени. Потому что у них были другие планы для Гитлера. Он должен был воевать с другими а, людьми. И Сталин это прекрасно знал. И вот это заявление ТАСС, оно достигло своей цели. Гитлер понял, кому обращается Сталин. 14 июня переброска войск. Гитлером с Западного фронта на Советскую границу закончилось. И начались опять переговоры, по-видимому, потому что 18 июня переброска войск возобновилась. Это означает, что они о чем-то очень важном договорились. Что могли пообещать э, британцы Гитлеру? Э, едва ли мы когда это узнаем. Но вычислить можно. Программа «Максимум» — это участие вместе с Гитлером в войне с Советским Союзом. Программа «Минимум», я думаю, вот этот вариант более вероятен, что они обещали не... 2-3 года не воевать. И действительно, в конце 1942 -го года Рузвельт объяснил Черчиллю, что если британцы не будут активно воевать, то золотой запас, который британцы перевезли э, в Соединенные Штаты, он останется там навсегда. И британцы вынуждены были воевать. Но обратите внимание, э, Второй фронт был открыт в 1944 году, и, по сути дела, все вышло, как говорил Черчилль, сейчас я об этом э, Скажу несколько слов. Значит, 18, 18 июня начинается переброска войск. Сталин тут же отдает приказ Тимошенко, наркому обороны, привести в, бо в боевое состояние самолеты в западном, округе Советского, в западном военном округе Советского Союза в течение двух-трех дней. Тимошенко на следующий день дает телеграмму в западный военный округ привести самолеты в боевую готовность 4 к 4-5 июля. То есть вот эта плохая организация, она и привела к тому, что самолеты попали под бомбардировку. Что делают? Но британцы верны себе. И здесь нужно сказать, они молодцы, они очень здорово умеют отставить свои национальные интересы. Как только они договорились с Гитлером, Крипс сказал послу СССР Великобритании Майскому, что через 4 дня то есть 22 июня, Гитлер нападет на Советский Союз. То есть они алиби себе сделали. И еще более важная вещь вот что. В июне, на 20 июня, британцы запланировали бомбардировку нефтяных промыслов Баку и Грозного. И они ее отменили. Правильно? Сталин должен иметь бензин, чтобы воевать с Гитлером. Зачем же мы будем его лишать бензина? Ведь главное задача, чтобы они воевали долго. И вот интересно, когда началась война, Черчилль сказал Майскому, что Британия откроет второй фронт через три года. Так оно и вышло. Они тянули три года, чтобы открыть <coughs> второй фронт. 